Nalalapit na ba ang thesis proposal defense mo? Normal lang nakabahan, kaya smile lang. The nervousness that you feel is a sign that you care, kaya go lang. Okay, so sa thesis proposal defense, mahalaga na alam mo ang nilalaman o contents ng chapters 1 to 3 or kung sa school nyo, dalawang chapters lang. Very important na alam na alam mo ang nilalaman nila. Kasi during thesis proposal defense, wala namang ibang pag-uusapan, wala namang ibang itatanong, kundi tungkol sa iyong thesis proposal. Okay, so mahalaga na alam mo, mahalaga na nabasa mo ang mga detalye ng nakasulat doon. Okay, so paano po ba ma'am sa thesis proposal defense? Okay, magandang tanong yan. Una, syempre, alam mo. Pangalawa, malinaw mong maipaliliwanag sa kanila o malinaw mong masasagot ang mga katanungan nila. Kasi inaalam nila kung yung study na yon ay alam mo talaga at igaguide ka ng mga panel of evaluators. Okay, so dito, dapat habang sumasagot ka ay nagdi-jot down ka rin ng notes. So, sinusulat mo rin yung mga comments nila, yung mga suggestions especially, at yung mga recommendations nila. Kasi hindi lang naman Q&A yun eh. Yun ay isang pagtatanong, pagsagot on your part, at pagbibigay nila ng tamang direksyon para sa study mo or para sa thesis mo. Okay, so pag-usapan na natin ang mga common questions in thesis proposal defense. Unang-una, what is your thesis proposal all about? Okay, sa tanong na to, ano nga ba ang pinakang focus ng iyong proposed study? So, actually ito, nasulat mo na to sa introduction, nasulat mo na rin to sa background of the study. So, kailangan lang or gusto lang nilang marinig. Okay? Kaya ipaliwanag mo, ano ang tinutukoy or para saan ang iyong proposed study. Number two, what prompted you to propose this study? Okay, so sabi nga nila, ano ang nag-udyok sa'yo? Ano hugot mo dito? Bakit mo pinropose ang study na to? Ano bang problema ang pinanggagalingan mo? Okay, ang sagot dito, nanggagaling din yan sa background of the study, especially yung tinatawag na problem scenario. Ano ba yung scenario ng problema? Bakit kailangang mag-conduct ng data gathering? Bakit kailangang aralin? Question 3. What's your statement of the problem? Okay, ito ay isang pinakamahalaga kasi may title ka. Ang kasunod na nun, statement of the problem. Kasi doon hihimayin yung mga problema at yung mga kasagutan sa mga problema na yun. Actually, hindi naman siya mga problems talaga, kundi specific na mga mga puntos na kailangang makalap o magather Okay? So, statement of the problem. Normally, nandyan ay mga tatlo, apat, lima. Depende kung gano'ng kalawak yung study mo. At depende rin kung quantitative yan or kung qualitative. So, alam mo dapat ang statement of the problem. Hanggat maaari, ito sana ma-memorize mo at alam mo yung sequence. Okay? Kasi isa ito sa napakahalaga. Okay? Parang ano lang yan eh. Name, address, and signature. Isa siya sa pinakamahalagang detalye na hindi mo dapat nakakalimutan tungkol sa iyong proposed study. Number four. Tinatanong din ito. What legal basis do you have? Okay. So, ano yung mga legal na perspektibo? Ano yung mga legal perspectives, basis that you have incorporated in your introduction or in your RRL, yung Review of Related Literature and Studies? Mahalaga na may mabanggit ka na mga legal basis kasi sila yung mga support sa iyong proposed study. Number five, what are the variables in your study? Okay, so wag kang mabigla kapag tinanong ka agad yung variables. Siyempre, meron siyang dependent and independent variables. Okay, ano po ba yung independent? So, yan yung cause. Okay? Parang IC, independent cause. Eh, ano naman yung dependent? So, tandaan mo lang na yan yung effect. 
okay dependent effect so de i see de halimbawa ang study mo ay tungkol sa social media use and the academic performance of students so ano doon ang independent variable so ang independent variable mo ay yung kung gaano kahaba yung oras na ginugugol ng mga mag-aaral sa pagbabrowse sa social media so syempre meron diyang range halimbawa 1 to 2 hours 2 to 3 hours 3 to 4 hours depende sa kung anong range so ang independent doon independent variable kung gaano kahaba ibig sabihin ba mas mahabang oras mas mababang academic performance or mas maiksing oras mas mataas na academic performance so yun yung independent variable yung oras ng social media use or oras ng paggamit ng social media ang dependent variable naman yung academic performance okay so naaapektuhan yung academic performance ng haba ng oras ng paggamit ng social media. Okay? So, mahalagang malinaw sa iyo kung alin ang independent variable at alin ang dependent variable. Tandaan, independent cause IC, dependent effect DE. Okay? Number 6. What research method will you use? So, basically, Meron tayong iba't ibang research methods. Meron diyang descriptive, may historical, merong experimental. Okay, so lahat yan may pinapag-usapan na quantitative and qualitative. Okay, or meron ding mixed. Halimbawa, ang iyong study ay magde-develop ka ng set of learning materials. So sa set of learning materials mo, syempre, ano yan, descriptive developmental kasi magbubuo ka okay descriptive developmental ngayon kung after mo magbuo ipapilot mo kung gaano ka epektibo yung effectiveness ng binuo mong material magkakaroon ka ngayon ng experimental kaya naging mixed siya okay aalamin mo na ngayon yung level of performance ng estudyante before and after gamitin yung dinevelop mong material. So, minsan ganyan yung flow ng study. Minsan, developmental lang, magbubuo lang. Or minsan, developmental, tapos kasunod nun ay meron pang experimental. Sa iba naman, survey ang ginagawa. Okay? Survey sila. Gumagamit sila ng questionnaire checklist. Number seven, who will be the respondents? Okay, napakahalagang alam nyo kung sino ang magsasagot ng inihanda nyo na questionnaire. Sila kasi yung magbibigay sa inyo ng tamang impormasyon or ng tamang data. Okay, so ang tawag doon data gathering. Who will be your participants? Who will give you the necessary data? So you should know sino sila, gaano sila karami, nasaan sila. Willing ba silang mag-participate sa study mo? Kasi syempre, sa research ethics, hindi natin sila pwedeng pilitin, lalo yung mga phenomenological studies. Iko-consider natin yung kanilang preferences and willingness. Hindi pwedeng mamilit. Okay? Kahit sila nga yung pasok sa inclusion and exclusion criteria, kung ayaw naman nila, hindi natin sila pwedeng pilitin. So, mahalaga na before ka humarap sa thesis proposal defense, medyo nag-conduct ka na ng preliminary survey para sa potential respondents mo. Medyo meron ka ng informal interview. Medyo natanong mo na sila, willing po ba kayong sumali? Willing po ba kayong magbigay ng informasyon para po sa study na to? Okay, mahalaga yon Kasi minsan, baka in ka ng panel of evaluators, nakapasa ka sa thesis proposal defense, pero during data gathering, ayaw pala nilang sumali. So, mahalaga na meron kang pre-survey or preliminary survey para pag tinanong to ng panel, alam na alam mo ang sagot dahil nagkaroon ka na ng initial informal interview. Okay? Diyan din pata sa respondents, Kailangan alamin mo, ilan ba? Mayroon ka bang one set? May two sets ka? Or may three sets of respondents ka? Merong mga study na 
hindi sapat na one set of respondents lang. Anong ibig sabihin? Halimbawa, estudyante lang. May cases na kailangan sumagot din yung guro. So, two sets na yung respondents mo. Estudyante at saka guro. Minsan, meron pa, pangatlo. Sino naman to? Yung mga administrators ng paaralan. So, yung principal at yung iba pang administrators. So, meron ka ngayong three sets. Okay? So, mahalagang alam natin yan. One set ka ba? Two sets or three sets of respondents. Okay? Number eight. What sampling method will you use? Okay, pag tinanong ka na nito, nako, statistics na to, sampling na to. Okay, karaniwan, ang ginagamit nila, or kung ano yung i-advise ng statistician, depende sa flow, depende sa uri ng study. Karaniwan dyan, yung simple random sampling, purposive sampling, yung convenient sampling, maraming uri ng sampling. Pero pag kinonsulta mo ang statistician, i-advise ka nila ano yung tama. Pero, dapat alam mo yan, okay? Kailan gagamit ng simple random sampling? Kailan gagamit ng convenient sampling? Kailan gagamit ng purposive sampling? Okay, dapat alam mo kasi meron dyan probability sampling and its types and the non-probability sampling and its types. Okay, so seek the guidance of the statistician before you face the panel of evaluators in the thesis proposal defense. Kung hindi naman makukonsulta dahil preparation pa nga lang or proposal pa nga lang, eh di magbasa-basa ka para may alam ka. Hindi yung bigla kang matataranta kasi naku, ano nga bang sagot dun? Okay? Okay, ang daming mababasa na ukol sa sampling method. Okay, and definitely may computation yan. Okay, so maaaring sabihin mo, ah, bahala na po ma'am, pero Okay din naman, hindi naman makakabawas ng iyong kaalaman kung earlier on alam mo kung paano computein ang sample. Number nine, how will you gather data? Okay, wow. How will you gather data? Paano mo sasagutin yan? So certainly, this is looking for answers in line with procedure of the study. Okay, magkakandak ka ba ng interview? Gagamit ka ba ng questionnaire checklist? Meron ka bang actual test? So kung inaalam mo ay competence, baka actual test ang kailangan mo. Tapos paano? Okay, paano? Especially now, ba? Diba? Medyo prohibited talaga yung face-to-face. -face. So kailangan bago ka humarap sa proposal defense, alam mo kung paano yung tamang pamamaraan na makakakandak ka or makakakuha ka ng data at the same time, wala tayo or wala kang nilalabag na protocols. Okay, mahalaga yon So, dati face-to-face, -face, madali lang. Pero ngayon, very challenging talaga kasi minsan, scene lang. Kapag nag-send tayo, nag-chat tayo, scene lang. So, mahalaga dito na ma-strategize mo talaga, maisip mo yung tamang pamamaraan para makagather ka ng data. Para yung one sem na thesis mo ay matapos mo in one sem at hindi na umabot ng two semesters or one school year. Number 10, do you think your proposed study is timely and useful? Wow! Okay, timely and useful. Those are the key words. Timely ba siya? Napapanahon ba siya? Okay, lalo ngayon ang modality, karamihan ay online or virtual. So, kailangan na consider mo yon sa iyong study. Baka pre-COVID pa dahil yun yung nakita mo sa pattern sa mga tapos ng thesis, baka hindi relevant yung pinopropose mo. So, find the best answers for this question. Timeliness and the relevance or usefulness. Okay? So, makikita mo to sa significance of the study. Kaya, sulatin mo ng maayos yung significance of the study. Okay, marami pang katanungan but those are the 10 common questions in thesis proposal defense. Okay, so prepare for them. Anyway, you will not prepare for them in a way that you will be reading a lot of references because all of the answers to those questions can be found in the manuscript that you have submitted to your professor. And that manuscript 
is the same manuscript that is actually scrutinized during the thesis proposal defense. So, hindi dapat kabahan kasi wala namang pang Miss Universe na katanungan malamang doon or wala namang mathematics questions doon or ano ba yung medyo mga kinatatakutan mong tanong or kinakakabahan mong tanong or kinaaayawan mo talagang tanong, wala naman. So, if you're going to think about it, uh, madali lang naman pala kasi kung ano yung sinulat ko, basta alam ko lang yun, yun ang pag-uusapan. Okay, or kung magbabasa ka pa at kung may matanong man na iba, everything is actually highly related to the study that you are proposing. Okay, so dito, tips, bonus tips to. Okay, ano nga bang pinakamagandang gawin during the thesis proposal defense? Ngayong alam mo na yung mga potential questions. Okay, so tips. Number one, mainam na malinaw sa'yo ang lahat. Okay, kasi pag malabo sa'yo, Kahit anong paliwanag ang gawin mo, malabo yan sa kausap mo. So, mahalaga, malinaw sa'yo, malinaw yan sa kausap mo. So, have it, you know, very well known to you first so that you can make it clear and understandable to others. Number two, sagutin ang mga tanong ng diretsyo lang, kumbaga direct to the point. Wala nang paligoy-ligoy kasi ang ibig lang lang malaman ay ganito, yun ang isagot mo. Huwag mong sagutin ng iba yung tanong. So, unawain mong mabuti yung tanong para yung tamang sagot ang iyong maibigay. Number three, so sa defense, hindi ka nakaupo lang at naghihintay ng tanong. Dapat magsulat ka ng mga comments nila, ng suggestions nila, at recommendations nila. Para after ng thesis proposal defense, alam mo yung mga next steps na gagawin mo. Hindi ka mabablangko. Kasi baka isipin mo, ma'am, may rapporteur naman. Okay yon, merong sinulat ang rapporteur. Pero kung sinulat mo, unang-una, yung flow of thought nun, madali mong maiintindihan kasi ikaw ang nagsulat nun. Number four, magtanong kung kinakailangan sa panel upang higit mong maunawaan. Minsan kasi, we suffer in silence. Ang gulo-gulo na sa isip natin, e eh, nahihiya tayong magtanong. Nandun tayo para tayo ay i-guide, para bigyan ng tamang direksyon ng mga panel of evaluators. And oftentimes, they will ask you as the researcher if you have questions. So, moment mo na yun. Kaya... Grab that opportunity, magtanong ka. Okay, kaya hindi dapat nakalutang pag-defense, no? Okay, baka ready-ready yung ating physical appearance, yun pala eh, medyo nakalutang tayo. So, hindi. Be there at that very moment. Physically, emotionally, mentally, the whole you should be there. Okay? Number five. Formal ang paghaharap, kaya kailangan formal din ang pagsagot natin sa mga tanong. At kumbaga, magpapaliwanag tayo nang wala yung mga expressions natin kapag tayo ay informal yung usapan. Katulad yung mga char, charot, uh, sir char lang. Okay, wag ganon. Okay, pwede yun sa labas pero sa thesis proposal defense, medyo avoid natin. Kasi baka ma-turn off sa atin yung panel of evaluators kapag bawat sagot natin ay char, charot. Okay? Okay, so yun yung minsan nakakaligtaan natin ng mga formalities na kailangang i-observe natin kasi formal at akademiko yung paghaharap na yun. Okay? So, thank you so much. Sana maalalayan ka ng mga tips na to, ng mga katanungan na to para gumaan at maging confident, mahalaga na confident ka sa iyong pagharap sa panel of evaluators for this thesis proposal defense. Okay? So, thank you very much. Pakishare sa kapwa ninyo mag-aaral, sa kapwa ninyo nangangailangan ng mga paggabay na ito para makaalalay tayo sa marami pang kapwa natin learners. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!